நண்பர்களே நம்ம இப்போ இந்த பதிவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாவது வருஷம் ஏப்ரல் ரெண்டாம் தேதி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்திய அணி வந்து உலக கோப்பையை வந்து ஜெயிச்சிருப்பாங்க உலக கோப்பையை ஜெயிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இத்தனை வருடங்கள் ஆனாலுமே கூட தோனி அடித்த அந்த கடைசி சிக்ஸரை நிச்சயமாக எல்லாருமே வந்து மறந்துருக்க மாட்டாங்க எல்லாருடைய நினைவுலையுமே இன்றைக்கு வரைக்குமே வந்து தோனியுடைய சிக்ஸர் வந்து இருந்துட்டு இருக்கு அப்படி இருக்கும் ஒரு சூழலில் அந்த சிக்ஸரையை வந்து டார்கெட் பண்ணி கம்பீர் வந்து கடுமையாக வந்து விமர்சனம் பண்ணியிருக்காரு அதை பற்றி தாங்க இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் இதே தினத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இறுதி போட்டி வந்து மும்பை வான்கடை ஆடுகளத்தில் வந்து நடந்துச்சு அதில் வந்து டாஸ் போடும்போது மிகப்பெரிய ஒரு சர்ச்சை ஒன்று வந்து எழுந்துச்சு அதாவது வந்து ஆடுகளை முழுக்க பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி சூழலில் வந்து தோனி வந்து காயினை சொண்டு விடும்போது சங்ககாரா வந்து ஹெட்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாரு ஆனால் அவர் ஹெட்ஸ் கேட்டது வந்து யாருக்குமே வந்து கேட்கல அங்கே அப்போ வந்து டாஸ் போட்ட தோனிக்கும் அது கேட்கல நடுவருக்கும் கேட்டிருக்காது வர்ணனையாளராக இருந்தால் ரவி சாஸ்திரிக்கும் வந்து கேட்கல அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் வந்து தோனி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் தான் டாஸ் ஜெயிச்சிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேட்டிங்கை தேர்வு பண்ணியிருப்பாரு அதன் பிறகு இந்த சர்ச்சை வேடிக்கை அதன் பிறகு வந்து ரிப்ளேல திரும்ப பார்த்து சங்ககார ஹெட்ஸ் தான் கேட்டிருப்பாரு அப்போ காயினும் ஹெட்ஸ் தான் விழுந்திருக்கும் அதனால பாத்தீங்கன்னா தோனி பேட்டிங் எடுத்தது வந்து ரத்து பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து டாஸ் போட்டு அதுலேயும் வந்து சங்ககார ஜெயிச்சு இலங்கை வந்து முதல்ல வந்து பேட் பிடிச்சிருப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு சர்ச்சை வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து நடந்துச்சு இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா கம்பீர் வந்து செமையா வந்து கடுப்பா இருக்காரு அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா உலக கோப்பையை ஜெயிச்ச நினைவை கொண்டாடும் விதத்தில் வந்து கிரிக் இன்ஃபோ பாத்தீங்க அப்படின்னா தோனி அடிச்ச கடைசி சிக்ஸர் போட்டோ போட்டு வந்து பதிவு போட்டிருக்காங்க அந்த போட்டோ கீழே பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்திய மக்கள் வந்து மகிழ்ச்சியில் ஆழ்த்திய தருணம் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்விட்டர் வந்து போட்டிருக்காங்க அதற்கு கம்பீர் வந்து செமையா கடுப்பா இருக்காரு அவர் வந்து அந்த போட்டோகளை பாத்தீங்க அப்படின்னா கமெண்டும் வந்து பண்ணிருக்காரு அதுல வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா உலக கோப்பையை வந்து ஒட்டுமொத்த இந்திய அணியை சேர்ந்து தான் வந்து ஜெயிச்சோம் அதே மாதிரி வந்து சப்போர்ட் ஸ்டாஃபும் வந்து அதற்கு வந்து காரணம் அதனால வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் கிடைச்ச அது வெற்றி ஒரே சிக்ஸரை மட்டும் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்க வந்து தொங்காதீங்க அதை மட்டும் நீங்க வந்து உயர்த்தி பிடிக்காதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்பீர் பாத்தீங்க அப்படின்னா காட்டமான ஒரு பதிவை வந்து போட்டிருக்காரு இன்னொரு புறம் பாத்தீங்க அப்படின்னா உலக கோப்பை ஃபைனலில் இந்திய அணி ஜெயிச்சதற்கு வந்து கம்பீர் முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கிறது யாராலுமே வந்து மறுக்க முடியாத ஒரு உண்மை அப்படின்னு சொல்லலாம் காரணம் என்ன அப்படின்னா சச்சின் சேவாக் ரெண்டு பேருமே ஆரம்பத்தில் அவுட் ஆன பிறகு கம்பீர் தான் வந்து பொறுப்பாக விளையாண்டு இந்திய அணி சரிவில் இருந்து மீட்டிருப்பாரு தொண்ணூத்தி ஏழு ரன்கள் எடுத்து கம்பீர் வந்து அவுட் ஆயிருப்பாரு உலக கோப்பை வெற்றிக்கு வந்து தோனி முக்கியமான காரணம் ஏன்னா வந்து அதிரடி காமிச்சு தொண்ணூத்தோரு ரன்கள் எடுத்து நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேன் இருந்திருப்பாரு கடைசியில் சிக்ஸ் அடிச்சு ஃபினிஷ் பண்ணியிருப்பாரு ஆனால் அடித்தளம் மீட்டவர் வந்து கம்பீர் தான் அப்படி இருக்கும் ஒரு சூழலை வந்து கம்பீர் வந்து இந்த மாதிரி வந்து கோமா ஒரு ட்விட்டர் வந்து போட்டிருக்காரு ஸோ வந்து அந்த கம்பீருடைய அந்த பதிவை பற்றி உங்களுடைய கருத்தை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க இது போன்ற இன்னும் பல ஸ்போர்ட்ஸ் செய்திகள் வந்து தெரிஞ்சுக்க ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி நம்ம சேனல் வந்து சப்